Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening okay. teacher. Hi, how's everything? How are you? I'm good. Great. Happy to hear that. Okay. Welcome back to this new lesson that we have today. I'm going to share the screen with you now. Just give me a second. With the audio. Okay. First things first. Okay. Um, attendance. I'm going to call your names. So everybody, when you hear your name, please let me know. Okay, let's begin. Ana Patricia Garcia Sanchez. I'm here, present, teacher. Thank you. Benjamin Alejandro Quijada. Benjamin Alejandro Quijada. Brenda Adriana Mendez. Bren okay. Thank you. Cesar Alexander Lopez. Present teacher. Thank you. Elisa Arely Lopez. Present. Thank you. Hugo Giovanni Perez. Present. Thank you. It is Janet Martinez. Here teacher. Thank you. Irving Hiroki Kimura Fuentes. Irving. Kimura, no. Janet Jacqueline Cárcamo. Present teacher. Thank you. Janet Carolina Rivera. Janet Carolina. Jennifer Noemi Mejibar. Is Jennifer here? Present teacher. Thank you. Jocelyn Gabriela Martinez. Jocelyn Gabriela Martinez. Jose Aías López Portillo. Present. Thank you. Jose Francisco Aguilar. Jose Francisco Aguilar. Karen Xiomara López. Present the chair. Thank you. Karina Yasmin. Nuila Delgado. Estoy presente, teacher. Okay, thank you. Present. Luz Virginia Pérez de Calderón. Luz Virginia Pérez de Calderón. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Present teacher. Thank you. Michelle Beatriz Díaz. Michelle Beatriz Díaz. Pamela Lisbeth Flores. Pamela Lisbeth Flores. Roberto Carlos Cuellar. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano. Sandra Maritza Serrano. Selma Yamilet Peña Flores. Present teacher. Thank you. Teresa de Jesus Cruz Navarrete. Present teacher. Thank you. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Thank you. Okay, let's begin. Comenzamos, o al final vamos a pasar asistencia nuevamente por los que no nos acompañan todavía, pero que probablemente se van a unir posteriormente. Everybody, welcome. This is Inglés Pre-Intermedio, módulo 1. And this is me, again, Iván Doñán, at your service. It's Pre-Intermediate 1, session 4. And today is November 10th of 2022. So, let's begin. What do we have today? We have Unit 2, okay? Unit two, we start today. How do you spend your day? Como pasa el día usted? And we have the first part, the six worst jobs in the United States, according to some, uh, the definite guide to the best and worst of everything. So based on salary, stress, number of hours, working conditions, and security. 
Apparently, these are the six worst jobs in the United States. What is the first one? The first one. Who can help me read them? Please. Quien me ayuda a leerlos? Need a volunteer, please. Raise your. Um... Okay, Cesar. Thank you. Fisherman. Fisherman. Okay, we have fisherman, and then Cesar. Tax taxi driver. Taxi driver. Then. Cowboy. Cowboy. Okay, Hugo Giovanni wants to participate. Hugo, please continue. Thank you, Cesar. Construction worker. Construction worker. Okay, there's a construction worker. Then. Dance. Dancer. Okay, Dance. dancer. 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 Okay, and the last one. Lumber. Lumber house. It's lumberjack. Ah, lumberjack. It's a lumberjack, it's un leñador, okay? That's a lumberjack. So uh, based on this, the definite guide to the best and worst of everything, these are the six worst jobs in the United States. Well, some introduction to vocabulary right here. Fisherman, taxi driver, cowboy, construction worker, dancer, and lumberjack. A little vocabulary. You have that in the material that you downloaded from uh, the website. This is part of the manual. So um, what's next? There's word power, okay? A little more vocabulary. Complete the word map with jobs from the list. In the list, we have cashier, chef, company director, dancer, flight attendant, musician, pilot, receptionist, server, singer, tour guide, and website designer. And you have the jobs right here. In the first category, we have office work. We have, for example, company director, okay? What other jobs fit into this category from the list? ¿Qué otros trabajos puede poner en esta eh, categoría? Siempre de la lista. This is office work. Okay, Cesar, Teresa, and then Benjamin. Benjamin. Okay, Rece Cesar. Re receptionist. Receptionist, that is correct. Very good. Thank you, Cesar. Teresa? Uh, Teresa? Sorry, DJ, my okay. compañero. Okay. Um, another... Um, Website designer. Website designer. That is yes. correct. We have website designer. Very good. Thank you, Teresa. Benjamin. Qué comodidad está ahí en la, en la maquita. <laughs> okay. <laughs> Benjamin. Mm. What else? Um, I'm thinking about it. Okay. What does the word cashier mean? A cashier is a person, for example, in a supermarket, okay, and uh, or in a restaurant. That's the person you pay. That's the person okay. you give the money to. That's the cashier. The tour guides, mm -hmm. do they work in an office? Office work. Uh -huh. That's what we have. Let me see. There's cashier, chef, company director, dancer, musician, plot receptionist, server, singer, to website. Ah, well, that's it, actually. There aren't any more in this category. Well, um, what other people can you think of? Quedan dos espacios aquí también. Pueden eh, participar diciéndome a otros que no aparezcan en la lista. What other people work in an office? Let's see. Uh, Karen Xiomara. Businessman. A businessman, okay, it's possible. A businessman can work in an office. It's true. Okay. Um, Karen Xiomara, did you want to participate? Ya me ganaron, teacher. In office world. Déjeme pensar. Okay, okay, no problem. Let's see. Para mientras, veamos. Pamela? Lawyer? Lawyer. In an office, yeah, okay. So they work in offices, that's true. Okay, very good. Um, Jennifer Noemi? 
and lawyer. A lawyer, yeah. Um, as Pamela mentioned, okay, Hiroki. <laughs> yes, it's okay. Secretary. A secretary. A doctor, secretary, doctors, okay, they work in offices. Okay, there's a secretary, also a sales manager, okay, etc. So what about the travel industry? Okay, let's take a look. Hugo, what about the travel industry? We have flight attendant. Who else? Uh, so, uh, so yeah, flight attendants. Okay, flight, at uh -huh. flight attendant is the example. Pilot? Yes, pilot. There's pilot. Okay, okay, pilot. Very good. Caesar, who else? Tour guide. Tour guide. Okay, very good. Any other people who travel, uh, sorry, who uh, work in the travel industry? ¿Quiénes más trabajan en la industria de los viajes? Well, for example, we have the travel agent. El agente de viajes, right? Ajá, the, tra uh -huh, the travel agent. I'm sorry? Eh, no lo puedo pronunciar bien, lo voy a poner aquí en el, en el chat. Okay. En el chat. Right. Service agent. Service agent, okay, it's possible. There's a service agent. Also, uh, the hotel manager, okay, that's part of the travel industry. Stewardess, okay, a stewardess is like a flight attendant. It's another word to call a flight attendant. Okay, thank you, Hugo. Okay, so um, what about the food service? Okay, uh, Benjamin and then Teresa. um the waiter the waiter yeah that is good okay although uh, you want, it's, it's not in the list want, but, but it's a true. name in the category uh-huh yeah but the waiter is good that's a good word okay mm -hmm. the chef okay good there's the chef that is correct no está en el orden de animación que lo tengo pero sí es una de ellas okay thank you benjamin teresa cashier cashier okay there's a cashier Right, there's the chef as mentioned by Benjamin. Thank you, Teresa. Carlos, uh, Roberto Carlos. Uh, your microphone. Um, let me see. So, yeah. Service is, is catcher, chef, and um, I don't know. <laughs> okay, no problem, no problem. <laughs> okay. I'm sorry. No, it's okay. Don't worry. So uh, it's okay. So they mentioned cashier, chef. Uh, there's also dishwasher. There is a person who washes dishwasher, the dish. okay. uh, dishwasher. Mm -hmm. That's also the name of the machine. And there's the waiter, as mentioned before. And what about the entertainment business? In the entertainment business, we and, have dancer. And the, and the food service is busboy. Again, please. Uh, the food service, busboy. What is that? It's the um, the it's similar to, um, um, a waiter. Similar to a waiter, really. Mm -hmm. um, I, I'm not familiar with the word. Can you write it or, or can you share it in the chat? Do you know the spelling? I don't know. Ah, no, okay. I don't know. Yeah, because I don't know either. <laughs> Sorry. Okay. <laughs> okay, but we'll have to investigate. Okay, but thank you. Okay, so what about the entertainment business? Who goes in this category? Cesar, then Ana Patricia, then musician. Karen Xiomara. Musician. Okay, there's the musician. That is good. Okay, Ana Patricia. Singer. There's a singer. Okay, very good. Karen Xiomara. Se la ganaron, Karen Xiomara. <laughs> bueno, pero hay más personas que trabajan en el mundo del entretenimiento, de las películas, por ejemplo. Uh, your microphone. Um, actor, okay. An actor, correct. Actor. Or okay. actress, if it's a woman. Aunque actor. la palabra actor se está utilizando bastante para referirse a hombres y a mujeres últimamente. Pero se puede decir actress también. 
Okay, thank you, Karen Xiomara. Um, also, we have here uh, DJs, for example, the DJ jockey, etc. So uh, that's the vocabulary, okay, that we're studying. Right now, um, let's get into the first part of the platform. Take a look. Lesson objective. In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. En esta clase, los participantes escuchará, escucharán decir ahí, una conversación acerca de trabajos usando pronombres y adverbios interrogativos. Vamos a cambiar esto para que quede bien. So, it's the conversation. Where do you work? I'm going to play the track. I want you to listen. And after that, I will need to volunteers to read the conversation for the class. Let's begin. Where do you work, Andrea? Did you hear that? Yes. Okay, thank you. Yes. Okay, okay, from the beginning. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. It's Hamburger Heaven. They sell hamburgers. Page 9. Exercise 4. Whoa. Not so fast. Okay, so I need two volunteers to read this. One boy, one girl, please. Benjamin, okay, and Ana Patricia. Let's do it. Benjamin, please help me read Jason's part and Ana Patricia, Andrea's part. Let's do this. Okay. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guy. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger heaven, right? Okay, thank you, uh, Ana Patricia and Benjamin. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary in the conversation? Anybody? If you have questions, you can ask now. Mm -hmm. No questions about the vocabulary. Okay, I have a question for you. What about this? What do you do? That's a question that appears in the conversation. Let me see. And what do you do? Okay, you have the question here. I'm going to zoom in. And what do you do? Also, what do you do there? That's a question. What is the meaning of this question? ¿Qué significa cuando se le preguntan what do you do? Cesar. ¿A qué te dedicas? ¿A qué, ¿A qué te trabajo? dedicas? That is correct. What do you do? That means, what is your occupation? Or what is your position in a specific company? Okay. So what do you do? That's, that's a question, right? What do you do? What is your occupation? Some people will say, if you ask me, for example, hey, what do you do? I'll say, I'm a teacher. Okay. So let's see. Cesar, I'm going to ask you. What do you do, Caesar? I am business management. I'm a business manager, manager, right? Business manager. Okay. Por ahí me levantaban la mano. Karen Xiomara, okay? Uh, the microphone. I am chef. I am a chef. Okay. Wow. Sounds great. <laughs> You're making me hungry now. Okay, I want to eat. All right, very good. Okay, who else wants to participate? What do you do? Brenda. 
Um, I am a waitress. waitress. No sé si es pronunciado. I am a waitress. Okay, very good. And where do you work? Uh, the microphone. <laughs> Okay, no problem. Let's see, Hugo, uh, what do you do? Uh, the microphone, Hugo. Okay. Sorry. It's okay. Uh, jefe, uh, uh, manager. Uh, I'm a you're, manager. You're a manager. manager. Okay, okay, manager. good. Okay, I'm a manager. Great. Uh, Roberto Carlos. I am principal in the center school. Oh, wow. You're principal. Great. Yeah. Okay. Very good. El director, right? The principal. Yes. <laughs> nice. Okay. Great. Okay. Good. Let's continue. So what do we have here? It's the lesson objective. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Al final de la clase, los participantes serán capaces de entender y usar el presente simple. We have a chat entry here. Algunos tienen problemas de conexión. Ahorita me están avisando. Ok. Ok. Voy a contestar aquí rapidito. All right, what do we have here? Is the grammar focus? Simple present, WH questions and statements. Take a look. The question is, what do you do? Then a possible answer, I'm a student and I have a part-time job. Okay, a que se dedica? So what do you do? I'm a student and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. You can also say, I work in a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Now look at this. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She is a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. That's another question that we need to know and understand. How do you like something? That means, what is, sorry, what is your opinion about something? Okay, for example, if they ask you, how do you like your job. They're asking for your opinion about your job. Mm -hmm. No le está preguntando cómo le gusta. No, no quiere decir eso. Así pareciera literalmente la, la, la pregunta. Pero no, cuando usted le preguntan, how do you like tal y tal cosa, le están pidiendo su opinión. ¿Qué le parece más bien? Eso sería. How do you like your job? ¿Qué le parece su trabajo? Ah, oh, my job is great. Or you can say, my job is good, but there is a lot of pressure, for example. Or you can say, uh, my job is not very good, but the salary is good. So, et cetera, et cetera. Cesar. It's very, it's very stressful. It's, it's a beautiful job, you can say. Yeah, totally. <laughs> okay, nice. You, you can give your opinion. Okay, when uh, somebody asks you this, how do you like this and that? So, una pregunta ahí clave. Pero en este caso tenemos, how does she like it? ¿Por qué ocupamos does y no do? Who knows the answer? Uh, what was the question? Okay, why do we use does in this question and not do? Because the article, uh, article. What the hell am I doing? <laughs> because do is used just for the subject I, they, and we. 
and does for and the also, third person. Also you. Ah, mm -hmm. yeah. That's I right. Forgot. Ok, ya, yeah, that's correct. Thank you, Benjamin. Por ahí vi que algunos me estaban levantando la mano. Eh, ya, ya contestaron ahí, pero gracias. Quiero ver, aquí me mandan mensajes. Ajá, por aquí dice Benjamin, I think you should explain when to use do and when to use does. Correcto, a eso vamos, no hay problema. Ok, Melissa me dice, um, se está cortando ahí por la conexión. Permiso para mantener apagada la cámara en una emergencia. Ok, I'm sorry. Ok, uh, ok, no problem. Vaya, veamos. When do you use do? When do you use does? Ok, it's pretty simple. Take a look. You have do. That's the auxiliary. And you use do with the subjects I, you, sorry, we, and they. We use thus with the subjects he, she, and it. Okay? That's the idea. Se ocupa el auxiliar do con los sujetos I, you, we, and they. And you use thus with he, she, and it. As you can see in the examples. Vemos acá. What do you do? Que ocupamos do porque el sujeto es you. Ok. We use do with you. But what about the other question? Where does Andrea work? Where does Andrea work? ¿Por qué ocupamos does? Bueno, porque Andrea es she. Y con el sujeto she ocupamos does. That's the idea. Where does Andrea work? Tenemos la otra pregunta. How does she like it? ¿Qué le parece su trabajo, verdad? How does she like it? Karen Xiomara. Una pregunta, teacher. Eh, uh -huh. do, do, utilizamos dos veces el do. Ajá. Eh, eso, ajá. Eso es porque este do que está antes del sujeto es el auxiliar. O sea, es este que está acá. El otro es el verbo principal. O sea, se ¿qué es lo que hace o a qué se dedica? ¿Verdad? Así como en la siguiente pregunta es work y en la siguiente es like. Okay. Algo que quiero que, ok, algo que quiero que se fijen bien es que en las preguntas siempre el verbo principal va en forma base. Nunca va de otra forma, siempre va en forma base, con el present simple. Sin embargo, en las oraciones afirmativas tenemos que tener cuidado. Si el sujeto es I, you, we, or they, then the verb is in base form. You say, I work, you work, we work, they work. But what happens when the subject is he, she, sorry, or it, then you use works, okay? Benjamin. Uh, sí, eh, lo que quería yo comentar es que, bueno, ya que nos estamos enfocando en, en hablar ahorita del presente simple, supuse que tendrían una tabla así explicando acerca de, de las reglas gramaticales. Uh -huh. Sí, de hecho, ahorita lo estamos explicando. Eh, como tenemos acá, I work, you work, we work, they work. You have uh, the subjects I, you, we, and they. They take the verb in base form. But he, she, and it, you have to use works with an S. Like this, if you notice. Aquí está. Nada más que aquí okay. está bien pequeñito. 
I, you, y también we and they, right? Work, take, study, teach, do, go, have. For he, she, and also it, works, takes, studies, teaches, does, goes, and has. Hiroki. Uh, teacher, I have a question. Uh, yes. El does, por eso no le ponemos ese al final a works, ¿verdad? Así Porque es. Porque ya lleva la, como que el auxiliar, ya el does, lleva la S, ¿verdad? Por eso Así es, ya no. lleva la modificación. Entonces, okay. por eso es que no se utiliza. ¿Hugo? Sí, eh, solo para aclarar, ¿verdad? Que cuando no usamos das eh, y usamos un verbo, por ejemplo, work, eh, ponemos la S para hacerlo como tercera persona. Así es, solamente en oraciones afirmativas. Uh -huh. Uh -huh. Ya en una pregunta, no, el verbo regresa a su forma base. Sí, sí, uh -huh. ya con Samuel das, ya es como uh -huh. que le, le quitamos la S. Así es, bien. así es, correctamente, okay. así es. Thank ok, you. you're welcome. So, take a look, right? Again, the questions are, what do you do? I'm a student and I have a part-time job. Where do you work? I work in a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Ahora veamos la tercera persona. Where does Andrea work? El auxiliar lleva does. O más bien es does, pero el verbo principal vuelve a su forma base en la pregunta. Sin embargo, ya en la oración afirmativa, si el sujeto es he, she, o it, el verbo se cambia. She works at Thomas Cook Travel. What does she do? ¿A qué se dedica? What does she do? She is a guide. She takes people on tours. This is an affirmative sentence, so the verb changes. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. Okay? She loves it. Before we continue, do you have any questions? No, teacher. No questions so far. Okay. All right. So what are we going to do? Complete teacher, these... Yo tengo una pregunta. Yes. Con respecto uh, a los verbos, este, uh, por ejemplo, no todos los verbos se le agrega. Ah, uh, yeah. Por ejemplo, study. True. Study, That is yes. true. Eh, eso era justamente lo mismo que yo iba ah. a decir. Ok, no problem. ¿Cuál, Here we go. ¿Cuáles son los verbos que cambian ya que no se le pone el S? There are, there are certain rules. Sí, okay. porque, por uh, ejemplo, a todos los verbos terminados con O, eh, creo que X, S, bueno, no sé uh -huh. si será lo mismo porque hay um, algunas palabras cuando son el, el singular que terminan en S, doble S, X. Es bien o, parecido. O se les agrega el E, E. S y cuando uh -huh. no, pues solamente la S, entonces sí, es bien, nada más de que es bien parecida a la regla. Ajá, por ejemplo, do como termina en O, pues se le agrega el S. Uh -huh. Y pues creo que también deberíamos de, bueno, debería de explicar eh, la forma negativa. Todo su tiempo, todo su tiempo, no hemos llegado ahí, pero okay, sí lo vamos, okay. sí lo, sí lo vamos a explicar. So sorry. So no, sorry. it's okay, no, don't worry, don't worry. No, toda sugerencia es bienvenida. Toda sugerencia es bienvenida. Pero llevamos ahí el ritmo. Ok, no problem. Vamos a ir con esto entonces. Teníamos number one. Uy, no me funciona el número. Aquí está. Number one. First rule is add S to the verb. Ok. We have this. For example, you have I work. Sorry. I work. She works. That's the first rule. We say, I travel, he travels. So rule number one, you add S to the verb. That's the first rule. Number two, then you have verbs ending in S, CH, SH, X, O, and also Z, I'm gonna see, yeah, O, okay. Add ES. For example, you can say, I guess he 
guesses. You say, I watch, he watches with ES. I'm going to zoom out so you can see it. Quitar esto acá, no, soy más abajo. Okay, let's see. Fix. Uh, I fix it. Fix, right? There is one. Uh -huh, correct. I finish. You have he finishes. Okay. I fix. He, sorry, fixes. I go. He goes. So you can see here if the verb ends in S, C, H, S, H, X, and O, you add ES. Like guess, watch, finish, fix, go. And then there's another rule. The rule, verbs ending in consonant plus Y, change Y for IES. That's the third rule. For example, you say, I study, she studies, okay? You think, yeah, that's an example. I study, she studies. Now, if you notice, you have consonant D and then Y. Consonant and uh, Y. Another example could be mm -hmm. fly. Yeah, fly. If you're a pilot, you say, I fly, he flies. That's right. You have fly, L, and Y. He flies, I E S. But be careful. If the verb ends in vowel plus Y, just add uh, S. For example, I play. He plays. Cuidado ahí. Si no tiene la combinación consonante y Y, solo le va a agregar la S. No vaya a hacer el cambio. Si usted dice, eh, ¿cómo sería? Plays. Hasta cuesta ponerlo incorrecto. Eso estaría malo. ¿De acuerdo? Basically, those are the rules. Mm -hmm. Again. Normally, you need to add an S to the verb. You say, I work, she works. I travel, he travels. For verbs ending in S, C-H, S-H, X, O, you add E-S. Like, I guess, he guesses. I watch, he watches. I finish, he finishes. I fix, he fixes. I go, he goes. Number three. Verbs ending in consonant plus Y, change Y for I, E, S. I study, you have consonant D and Y, so she studies. I fly, you have consonant L and Y, so he flies. But be careful, again, if the verb ends in vowel plus Y, si termina en una vocal más, la Y, just add S, solo le agrega la S y nada más, okay? Like in the case of play, you have A, Y. No es una consonante, sino una vocal, la que va antes. Así que solo le agrega la S y es tú. No va a haber cambio ahí. Those are the rules right there. There is uh, this exercise that we're going to do. Se nos acaba el tiempo. Quedan 20 minutos, un poquito más. What are we going to do here? Complete these conversations, then practice with a partner. Esto es lo mismo que aparece en el knowledge check de la sección 2.4. Así que si resolvemos ahorita, pues ya tenemos ahí una gran ventaja para esa parte. So what do you have? There are two conversations, okay? What do you do? And B says, I'm a full-time student. I study the violin. You see this guy, he's playing the violin. And Lo siento que tengo que empequeñecerlo, pero si lo hago así, uh, aumentado, no aparecen las animaciones. So, volunteer. And, Michelle. 
Aprovechando, Michelle, vamos a poner acá que aquí está. Ok, Michelle. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Sería de nombre, no. Letter I, ¿verdad? Uh, letter A. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. Mm -hmm. And where do you go to school? Where do you go to school? That is correct. Thank you, Michelle. Good. Uh, the next one. I need a volunteer. Very good, Michelle. Thank you very much. Letter B. ¿Cómo nos quedaría ahí? I go. I go. Okay. I go to the New York School of Music. Okay. That's correct. Thank you, Benjamin. What about the next one? Volunteer? Yeah, wow. Jennifer. Uh, how, uh, pardon, wow. How do you like your classes? How do you like your classes? Exactly. Eso es lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? Creo que ya lo quité. Ah, <laughs> oh, no, aquí está. How does she like it? ¿verdad? ¿Qué le parece? Okay, very good. How do you like your classes? Great. And then, thank you, Jennifer. The last one. Okay. Volunteer, please raise your hand, your digital hand for this. Poner cómodo aquí en la silla. Uh huh. What about the last one in the first conversation? Raise your hand, please. Tengo aquí entrada de chat. Sería like. Yeah, okay, very good. ¿Quién me dijo? Michelle. <laughs> All right. I like them a lot. Okay, uh, sorry, Hugo, you, you go for the next one, I promise. Okay, so uh, thank you. The conversation is, what do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And where do you go to school? I go to the New York School of Music. Wow, how do you like your classes? I like them a lot. What about the second conversation? Uh, letter A. Letter A, yeah. Do, what do you, Tanya do? I don't... Tanya do, but Tanya uh, is a girl. Uh-huh, does. Uh-huh, can you read it? What does? Mm -hmm. What does? To Tania. Uh -huh. Sería uh -huh. das. Sí, sería no. das. Sí, así das. es. What does? ¿Y la pregunta completa? Sería he as teacher. He is. Okay, what, what does Tania do? Sería, ¿verdad? Uh -huh. Okay, all right. Very good. So she is a teacher. What about the next one? Let's see who can help us. She's a teacher. She, Victoria. Hmm? Okay, good. Mm -hmm. But, uh -huh. but um, just like that, vamos a ver. Sería así. She teach. O hay que cambiarle algo. Sí, hay que cambiarle. Sí, sí. Ajá, entonces sería she teaches, right? Teaches. Okay, thank you. She teaches an art class at the school in Denver. Okay, very good. Thank you, uh, Victoria. What about the next one? Jocelyn, and then Ana Patricia. Uh, where does he work? Okay, and what about Ryan? Where does he work? That's correct. Very good. Thank you, Jocelyn. Ana Patricia, do you want to take the next one? She works for a big computer company in San Francisco. Works, right? Works. Yes. Yeah, he works for a big computer company in San Francisco. That is correct. Thank you, Ana Patricia. We continue with okay. Janet Jacqueline. What does he do exactly? What does he do exactly? Thank you very much. That's correct. And the last one, who wants to try? Mm -hmm. Is uh, 
his website the singer his fantastic website no sé si es eso. Mm, probably not a bit different <laughs> Okay, uh, the pronunciation. He's a website designer. Right. Let's see, Pamela. Yes, he's a website designer. He creates fantastic websites. He creates fantastic websites. It's possible. Yes, he creates is a good option. Benjamin, do you have an alternative? Uh, maybe it could be he's a website designer. Mm -hmm. It is fantastic. Uh, no alcanzo a leer lo demás porque le tapa algo por no ahí. me colabora la pantalla. Uh, ah. He does fantastic websites. He does fantastic websites. Well, uh, probably it's better to use the other verb, which is makes. He makes fantastic websites or he creates fantastic websites. Also, oh, yeah. if you have, he's a website designer. Ahí está la palabra, diseñador. Entonces, diseña. Right, he designs fantastic websites. Pero también como me mencionaban, he creates fantastic websites. Creo que me dijo Pamela, verdad? He creates fantastic websites. He makes fantastic websites. It's also possible. Very good. Okay. All right. Uh, let's continue. Because we don't have much time. We have 15 minutes now. Okay, so yeah, we're doing fine. Well, uh, lesson objective. Okay, I, I don't know, Pamela, do you do you still want to uh, participate? O le quedó la manita levantada, no sé. Le quedó la manita levantada, okay. <laughs> okay, in this lesson, you will listen to conversation, a conversation where time expressions are first introduced. En esta clase escuchará una conversación donde expresiones de tiempo son presentadas por primera vez. Take a look at this. It's 2.5. What's the conversation? I start work at 5. I want you to listen. Okay. And uh, uh, after that, we're going to read it together. So, do you usually come to the gym in the morning? Oops, sorry, I clicked in the wrong place. Se me olvida que si uno da clic afuera de la pantalla, todo, todo se pone en pausa. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. <laughs> okay. So... Page 11. Okay, here we go. The conversation. I start work at 5. I need two volunteers, one boy, one girl, to help me read this, please. Hugo and Luz Virginia. Okay, Hugo, you'll be Daniel. Luz Virginia, please, you play Ellen. Okay, so do you usually come to the games yeah. in the morning? To the gym, right, in the morning? The gym. Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in... The afternoon, I start work half time. How does there? When do you get a home? At I night? night. Mm -hmm. I usually get home at midnight. Uh, uh, main, uh, midnight? Midnight, that is there. What do you exactly? That is late. What do that you do? Late. What do you do exactly? Mm -hmm. I'm on TV announcer. I do the word report. Um, the weather oh. report. Wait, wait, wait. <laughs> Como oh. que faltó una línea ahí. I do the weather report on KNTV. Oh. KNTV, don't mm -hmm. you recognize me? Don't you recognize me? Mm -hmm. Thank you. 
oh, your Helen, your Helen Black, I love your how by your show. The, oh, show, <laughs> show by the way I'm Daniel. I'm Daniel. Okay. Daniel. Yeah. Thank you. So uh, for the pronunciation, right? Daniel says, so do you usually come to the gym in the morning? And Helen says, yeah, I do. Daniel says, really? What time do you go to work? And Ellen says, I work in the afternoon. I start work at five. Daniel says, wow, that's late. When do you get home at night? Ellen says, I usually get home at midnight. Daniel says, midnight? That is late. What do you do exactly? What is your occupation? And Ellen says, I am a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? And Daniel says, oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel, right? There's an introduction right there. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary? Uh, yes, I have one. Yes, Benjamin? Uh, I would like to know um, how could be the the auxiliary in the negative form, mm -hmm. but without a contraction. Um, for example, for uh -huh. Uh -huh, when Helen says, don't you recognize me, but without a mm -hmm. contraction. Mm -hmm. Okay, when that happens, vamos a ver, aquí está. Don't you recognize me? Cuando sucede eso, hay que separar el do de la partícula not. Si queremos expresar esa misma pregunta, pero sin la forma contractada, es decir, en la forma completa, tenemos que decir, do you not? Recognize me. Sería así. No se puede decir, estaría incorrecto, do not you recognize me. This will be wrong. Esto va junto únicamente en la pregunta, si es negativa, si va contractado. De lo contrario, hay que separar do y not. Y en medio vamos a poner el sujeto. Do you not recognize me? Sin embargo, es un poco difícil que la gente hable así. Por lo general, si hacen sí, una pregunta negativa, siempre va contractada. Es que siempre, bueno, la forma normal en cuando se habla, siempre, siempre va contractado. Uh -huh. Pero según las reglas gramaticales en la escritura, no tiene que ir nada contractado. Por eso hacía yo la pregunta, porque uh -huh. eso era algo que yo no sabía. Uh -huh. ¿Cómo se escribía? Sería, Do you not? Así sería. Okay. okay, thank you. You're welcome. Pamela, do you have a question? Yes. Um, is incorrect if I say you don't recognize me? Mm, it's informal. Let's okay. say it's informal. En realidad, sí es gramaticalmente incorrecto. Sin embargo, la gente habla así también. No es del todo correcto gramaticalmente, pero la gente habla así. Entonces, you don't recognize me, usted lo puede decir y le van a entender. Y nadie la va a corregir, probablemente. Sin embargo, si nos vamos ya a las, a las, a las reglas, digamos, duras de la gramática inglesa, sí estaría incorrecto. Tendría que ser, don't you recognize me? O en la forma completa, do you not recognize me? Pero que lo puedo utilizar, lo puedo utilizar. Yeah, Pamela, la veo bien cómoda también, así recostadita. Igual a Benjamin, con toda la comodidad del mundo. <laughs> me imagino que usted también lo ha de estar. Y... No, esta, esta silla me era incómoda. Incómoda, no se ah. quiere ablandar. <laughs> era blandita. <laughs> Ahora ya está toda tiesa. Ok. All right, uh, let's continue. We have 8.54. Oh my God, but... Probably we don't have time for this. We're going to leave this for Monday. En general, casi que ya está cubierto todo lo más importante de la unidad para que podamos trabajarla en la plataforma. Perdón. 
aquí lo único que queda nada más serían the time expressions. Si gustan, vamos a verlas, luego vamos a hacer los ejercicios, pero probablemente hoy no, porque ya solo nos queda cinco minutos, pero por lo menos para que la tengamos ya lista aquí en la mente al momento de resolverlos en la plataforma. So by the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions of time and adverbs of time. Final de esta clase, los participantes serán capaces de identificar y usar expresiones de tiempo tales como alas, en, alrededor de, tarde, temprano, antes, después, hasta, etc. ¿Y qué tenemos acá? Time expressions. You say, for example, I get up at seven. Every time you mention a specific time, you use at. I get up at seven. The class begins at eight. The class finishes at nine, etc. You can say, I go to bed around 10. No es necesario decir at around 10. Si usted no dice la hora exacta, puede decir around, que es más o menos como esa hora. Hugo. Yes, uh, tengo la pregunta. Dígame. Este, esta plataforma de estos libros, que bueno, los ejercicios que están en esta plataforma, luego tenemos que resolver los otros. En, yo estuve buscando este, bueno, este ejercicio en la plataforma y no la encontré. Um, este. Uh -huh. Quiero ver. Yo creo que sí está. Quiero ver. A menos que yo me haya equivocado. Déjenme ver. Sería 2.9. Bueno, casi todos. O sea, lo que también dio ayer. Ajá. Eh, ajá, no me encontré, no sé dónde tengo que buscarlo. Sería acá, ¿verdad? Tenemos el curso. Uh -huh. Aquí están las diferentes secciones. Toda la sección 1 es la unidad 1. Luego la sección 2 uh -huh. sería la unidad 2, que es la que estamos viendo. Entonces le da clic acá. Uh -huh. Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor. Y aquí están. Aquí está el lesson objective. Luego aparece la explicación. Me dijeron que ya estaba solucionado el problema de los videos, por cierto. Y aparentemente sí es porque ya lo puedo ver. Así que ya por eso no nos preocupamos. No es mal. Luego eh, está, aparece el siguiente lesson objective. Y luego eh, simple present of huge questions and statements que vimos hoy. Y después de eso aparece este icono que aparece como con un lapicito. Ahí está el Knowledge Check. Ahí están los ejercicios. Si se fija, son casi que las mismas. En algunos casos varían bien poco, pero por lo general son las mismas que estamos viendo en clase. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. Las mismas que vimos hace un momento, ¿verdad? Where do you go to school? I go to the New Year's School of Music, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece. Está el Knowledge Check. Ya vimos Lesson Objective, luego el video. Es un objective de nuevo. Este ejercicio que aparece acá en la diapositiva, perdón, sería esta, sería el que está en el 2.9, el Knowledge Check, que sería este de acá. Este. I get up at six, on six, in six. Que básicamente es el mismo que está acá. I get up at six, bla, bla, bla. Ok, eh, Selma, and then Benjamin. Hola, teacher. No, Hi. solo quería comentar. Dígame. Sí, hola. Eh, solo quería comentar de que, eh, como dice usted, no son los mismos que están en la plataforma, pero sí usted nos da la idea, ¿verdad? Y nos uh -huh. aclara cómo tendríamos uh -huh. que resolverlo. No son así igualitos, ¿verdad? Gemelos, pero sí. Varían. Sí, nos da la... Ajá, varía. Sí, uh -huh. ese era el único comentario que quería hacer. Ok, <ríe> thank you. Elisa tiene visitante por ahí. <risa> ok. Cuánto amor, mucho amor. Ok, uh, Benjamin. Um, si le soy sincero, se me fue lo que iba a preguntar. Hijo, se, se le olvidó ahí. Se le olvidó. I'm sí, sorry. Sí, sí, I'm, I'm sorry. sorry. Ok. Bueno, uh, veamos esto aquí rapidín. Nada más para que te, tengamos esto fresco para la hora de resolverlo. I leave work early. Temprano, ¿verdad? I get home late. Regreso a la casa tarde. Vamos a decir, terminamos la clase tarde. Okay, we finish the class late. Terminamos a las nueve. Hay una que termina a las diez todavía. I stay up until midnight. By the way, we have this verb. I stay up. Quiere decir, permanezco despierto o me desvelo. ¿Verdad? 
Esa es la manera de decir que uno se desvela. I stay up until midnight. I stay up until 1 a.m. I stay up until 2 a.m. For example, I wake up before noon. I wake up after noon. Antes del mediodía o después del mediodía. You can also use the expressions in the morning, in the evening, in the afternoon. But be careful. Normally, you don't say in the night. You say at night. Okay? Cuidado, decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. The evening, que es la noche. Por lo general, las horas tempranas de la noche, antes de tipo 10, 11. Y luego at night. Okay? Y a las horas más adelantadas de la noche. At night. On Saturdays, on Sundays, when you say the name of one of the days of the week, you use the preposition on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. También para referirse al fin de semana, on weekday, perdón, a los de lunes a viernes, on weekdays, on weeknights, that is the night or the evening from Monday to Friday. You can say on weekends, Saturday and Sunday, on Fridays, etc. Utilicemos este cuadrito como referencia para los time expressions. And expressing clock time, you can say seven, seven o'clock, cuando es en punto, seven a.m., you can say seven in the morning, 7 p.m., 7 in the evening. You can say 4 a.m., 4 in the morning, 4 p.m., 4 in the afternoon, etc. That's how it goes. Um, on Monday, we will solve this. El lunes vamos a resolver este ejercicio que está acá. Casi que ya está cubierto los puntos más importantes de la unidad, como les dije ayer. Y vamos a enfocarnos en lo más importante, ya que en la semana 1 hay que cubrir unidad 1 y unidad 2. Es bastante material, así que había que correr un poquito. Pero ya a partir de la siguiente semana vamos a tomarlo con un poquitito más de calma, eh, porque ya toca precisamente una unidad por semana, ¿verdad? La siguiente va solo la unidad 3, la siguiente semana solo la 4, y de ahí viene la semana 4, solo la unidad 5 y el examen. Before we finish, um, I'll call the attendance. Janet Carolina Rivera. Okay, Jennifer Noemi, do you have a question? Teacher, la sección 4 y 5 no se va a hacer de una sola vez. 4 y 5, no, uh -huh. lo, lo haríamos la sección 4 en la semana 3 y la sección 5 en la semana 4. Ah, ok. Vamos Thank a tomar you. así con más calma. Uh -huh. <ríe> bueno. Ok. Um, Janet Carolina, are you here? Creo que no. Janet Carolina, no la veo por ningún lado. No me contesta. Ok. Jocelyn Gabriela. Present. Ahí estamos. Ok. José Francisco Aguilar. José Francisco Aguilar. Luz Virginia. Present. Ok. Thank you. Uh, Pamela Lisbeth, sí, por aquí está, ya vi. Sandra Maritza Serrano. Janet escribió por ahí en el chat que ahí está presente. Janet Carolina, ah, sí, es el micrófono, ¿verdad? Ok, bueno, aquí la, ya le pusimos. Ok, José Francisco, sí, creo que no, ni, ni por micrófono, ni por mensaje. Ok, eh, Sandra Maritza, ¿es Sandra aquí? Sandra Maritza Serrano. No. Okay. Yes, no. Ah, yeah, ahí está. Ya la vi. Es que ese micrófono se oye bien sabecito. Sí, 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 le voy a dar volumen. Sí. Ajá, es de darle sí, volumen. Sí. Ok, perfecto. Entonces estamos. Ok, everybody. Um, thank you. Remember, no class tomorrow. Ok, I'll see you back Pero on Monday me, the 14th. No me mencionó. ¿A quién no mencioné? I'm here. Uh, okay. Who's... Hiroki. Ah, no, no lo había yeah. mencionado porque ya lo había visto, ya lo puse ahí. 
Ah, okay. Sí, ya, ya estamos. Aquí ya está okay. Irving Hiroki Kimura Fuentes, ya le puse que está. Hubo algunos que no les dije porque los empecé a ver ahí. Ah, ya vino, ya vino, ya vino. Le empecé a poner. Usted era uno de ellos. <laughs> Gracias. Bueno. Ok, everybody. So we're going to finish here. Um, I'll see you Monday. Have a great weekend. Take care. Thanks, teacher. Bye. Bye. Thank you. Bye. Have a nice Bye -bye. weekend. Bye. Good night. Good night. Have a great weekend. Bye. Bye. Teacher. I want to make Good you a night. question. A question. Okay. That's a question. Si nos podemos adelantar las secciones. Sí. 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 Si se acuerdan en la primera... En la primera clase vimos al principio. Y el midterm. El midterm. Pueden adelantar también si quieren. Solo que ahí. Ah, bueno, es que yo en la mañana estuve haciendo eso porque no había hecho la sección 1 y 2. Uh -huh. Entonces, y pues, sin querer me adelanté a la 3 porque uh -huh. de la nada cuando se habían terminado las preguntas, pues... Ya estaba respondiendo algunas y me parecía ahí que era la sección 3 y dije yo, pues ya, me pasé. Ya se había pasado. No, está bien, no hay problema. Ajá. Sí lo puede resolver. Eh, pero le iba a hacer term... otra pregunta, pero ya se me olvidó otra vez. Híjole. Sí. Está, fa está fallando la memoria. memoria. Está fallando mm. la memoria. Ok. Eh, sí, se puede resolver, ¿verdad? Aunque esa está programado para que esté completo al final de la semana 3. Si lo hace antes, no ah, hay problema. Ah. La cosa no ya me acordé de la pregunta. Ajá. Eh, ¿Verdad que solamente los ejercicios de la, de la sección? O sea, porque en el manual del estudiante pues hay así como que espacios para que uno... Ah, no, no. Try. Solamente lo que está en la plataforma. Ahora, eso Entonces, los puede resolver tengo esa usted. Duda. Ajá, si gusta, pero no, no son evaluados. Ah, en okay. cambio, los de la plataforma, sí, eso sí hay que hacerlos. Eh, Jennifer, creo que me quería preguntar. Ah, ok, gracias. You're welcome. Sí, una pregunta sobre lo que está ahí en la imagen. Ajá, dígame. Eh, ¿Por qué ahí en, en donde está diciendo la hora uh -huh. dice seven in the evening? Este no dice in the night. Ah, porque in the evening, uh, si se acuerdan, eh, son las horas de la noche, sobre todo las tempranas horas de la noche. Estamos hablando de las ah. seis, de las siete, de las ocho, más que todo. Cuando uno ya anda cuando saludando ya todavía. Noche. Ya cuando hay más noche, noche pues, ya no. se puede decir. No. The night, at night. Eso, es, eso era otra cosa que yo también iba a preguntar, al igual que <ríe> ella. Uh -huh. Porque yo había escuchado por ahí uh -huh. de que, pues, cuando uno saluda así en la noche es que se utiliza el good evening. Good evening. Good evening. Y el good night es básicamente cuando uno ya está en la cama que ya se va a dormir y le dice oh. a la persona que está al lado... Good night, o algo uh -huh. así, había escuchado uh -huh. yo, no sé si será correcto. Sí, así es, good sí, night sí. es para despedirse, mientras que good evening es para saludar, aunque no necesariamente cuando uno se va a acostar, ah, okay, por okay. ejemplo, ahorita terminamos la clase y decimos todos good night, algunos ya se irán a la cama, otros, no sé, quizás van a cenar, otros quizás van a seguir trabajando. Yo, por ejemplo. Sí. Ajá, ese por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, cuando uno ya se va a dormir, lo más apropiado es good night, porque es para despedirse. Ok, gracias Thank Nick, you, por la aclaración. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Everybody, good night. Gracias, gracias. Have a nice night. You're welcome. Gracias.